நீதிபதி ஐயா கிருபாகரன் நீதி அவர் கேட்கிறார்ல எல்லாம் தனியார் பள்ளியில படிக்கிற மருத்துவத்தை மட்டும் அரசு கல்லூரியில் படிக்கிறீங்க ஏன்னு அப்ப என்ன பண்ணணும் அரசு பள்ளியில் படிப்பவர்களுக்கு தான் அரசு மருத்துவமனையில் அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் படிக்க இடம் சட்டம் போடுவோம் என்னது இது இந்த காசை எல்லாம் முதலாளி கொட்டு கொடுப்ப உழைக்கும் அடித்தட்டு மக்களின் காசுல கட்டப்பட்ட மருத்துவ கல்லூரிக்கு வந்து இலவசமா படிப்பா எப்படியே இருக்கிறது படிச்சு எங்க போய் வேலை பார்ப்ப ஏதோ அதிக சம்பளம் கொடுக்கறான்னா அந்த முதலாளியின் மருத்துவமனை போவே இல்ல வேற நாட்டுக்கு போவ அப்ப கஷ்டப்பட்டு மருத்துவ எனக்கு வேணுங்கிறதுக்காக காசு கொடுத்த என் ஆத்தால பணக்கார வைத்தியம் பார்க்கறது என் அக்கா தங்கச்சிக்கார வைத்தியம் பார்க்கறது யாரு பாப்பா எவ்வளவு போராடுறோம் பாருங்க காசு இல்ல எங்களை காட்டுவதற்கு ஊடகம் இல்லை நாங்க போட்டியிடுறோம்னு கூட சொல்லாது ஆனா நாங்க அதை பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல கவலைப்படுறது இல்ல தொடர்ச்சியாக நாங்கள் போராடி கொண்டிருப்போம் என்றாவது ஒரு நாள் மக்கள் உணர்வார்கள் இந்த பிள்ளைகளை விட்டால் நமக்கு ஒரு வழி இல்லை என்கிற புரிதல் என்றைக்கு வருதோ அன்னைக்கு நாங்கள் வென்று விடுவோம் ஒவ்வொரு தேர்தலையும் நாங்கள் வெறும் தேர்தலாக பார்ப்பதில்லை இதை மாறுதலாக ஏன் பார்க்க கூடாது அதனால்தான் இந்த இடைத்தேர்தலில் எல்லா கட்சிகளும் போட்டியிடல விலகிடுச்சு திமுக ஒரு பெரிய கூட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு காங்கிரஸோட சேர்ந்து காங்கிரசுக்கு சீட்டு கொடுத்துருக்கு அவர் ஒரு பெரிய செல்வம் தெரிவிக்கிறார் முதலாளி இந்த பக்கம் ஒரு தெரிவிக்கிறார் அது ஒரு பெரிய கூட்டணி வச்சிருக்கு தனித்து எவரோடும் சேராது என் மக்களை நம்பி ஏன் அந்த கட்சிகள் மக்களை நம்பல ஏன் திமுக தனியா போட்டி வேண்டிய தானே காங்கிரஸ் தான் நூத்தி பத்து நூத்தி இருபது ஆண்டு கால கட்சி பெரிய கட்சி தனிச்சு நிக்க வேண்டியதானே டெபாசிட் வாங்காது கட்டுத்தொகை இழந்து விடும் அது காங்கிரஸ் ஒரு கட்சி தமிழ்நாட்டுக்கு எதுக்கு என்னைக்கு காமராஜன் ஒரு தலைவன் செத்தானோ அன்னைக்கு காங்கிரஸ் செத்து போயிருச்சு அப்புறம் இந்திரா காங்கிரஸ் கூட இல்லது இது இத்தாலி சோனியா காந்தி காங்கிரஸ் இந்த காங்கிரஸ் உனக்கு எதுக்கு உன் மொழிக்கு நிற்குமா உன் உன் பண்பாட்டுக்கு நிற்குமா உன் கலைக்கு நிற்குமா ஒரு நிலத்திற்கு இருக்குமா வளத்திற்கு நிற்குமா எதுக்கு நிற்கும் உன் மீனவ சொந்தங்கள் வாழ முடியல உன் சொந்த சொத்து உன் பாட்டனின் சொந்த சொத்து சேதுபதி மன்னனின் சொந்த நிலம் கச்சத்தீவு எடுத்துக் கொடுத்தது இந்திரா காந்தி தடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்தது திமுக அதன் தலைமை கருணாநிதி ஐயா நீ கச்சத்தீவை மீட்கணும் சொல்லு காங்கிரஸ் கொடுத்தது கொடுத்ததுதான் திருப்பி எடுக்க வேண்டும் என்கிற பேச்சு கிடம் இல்லைங்க பாரதிய ஜனதா வந்தது மாறி இதே வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கொடுத்தது கொடுத்ததான் திருப்பி எடுக்க வேண்டும் என்ற பேச்சுக்கு இடம் இல்லை யார் நிலத்தை யாருக்கு எடுத்துக் கொடுக்கிறது என் இனத்தின் வரலாற்று பகைவன் சிங்களனுக்கு நீ எடுத்து கொடுத்துட்டு எல்லை தாண்டி போகாதேன்னா கச்சத்தீவு எனக்குன்னா என் கடல் தூரம் பெருசு அவனுக்குன்னா அவனுக்கு கடல் தூரம் நீளம் எல்லா உரிமையும் இழந்துட்டான் இப்ப எனக்கு ஒரு தடவை அதிகாரத்தை கொடு இவர்களை வைத்துக் கொண்டு இந்த இவர்களால் எந்த காலத்திலையும் நல்லாட்சி தர முடியாது என் தாயின் மீது என் தமிழின் மீது என் தலைவன் பிரபாகரின் மீது ஆணையிட்டு சரண் தர முடியாது ஜெகன்மோகன் ரெட்டி செய்யறாருல நான் வந்தா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல மருத்துவம் அதுக்கு மேல வந்துச்சுன்னா அரசே செலவு ஏற்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்க மகன் ஒரு ரூபா கூட செலவு இல்ல மொத்த மருத்துவத்தையும் அரசே ஏற்கும் இலவசம் தரமான மருத்துவம் சரியான மருத்துவம் சமமான மருத்துவம் ஏழை பணக்காரன் பாகுபாடு கிடையாது முதலமைச்சருக்கு முடியலையா பொண்டாட்டிக்கு முடியலையா பிள்ளைக்கு முடியலையா அமைச்சருக்கு முடியல சட்டமன்றவருக்கு முடியல பாராளுமன்றவருக்கு முடியல மாவட்ட ஆட்சிக்கு முடியல அரசு மருத்துவமனை தான் படுக்கணும் சொல்றேன்ல சொல்வாரா ஐயா ஸ்டாலின் இல்ல எடப்பாடி பழனிசாமி ஆயிட்ட அதிகாரம் இருக்கு செய்வார செய்ய மாட்டார்கள் இந்த மக்களை எளிதாக ஏமாற்றி விடலாம் என்று நம்புகிறார்கள் இல்லைன்னா இப்ப வந்து தமிழை ஆட்சி மொழியாக ஆக்குவோம் எப்படி இருக்கு இந்தியாவிலே நன்பு சொந்தங்களே ஒரு மாநில கட்சி தொடர்ச்சியாக பதினெட்டு ஆண்டுகள் மத்திய அமைச்சரவையில் இருந்த ஒரே கட்சி திமுக தான் ஐ கே குஜராலா அமைச்சர் பி பி சிங்கா அமைச்சர் ராஜீவ் காந்தியா அமைச்சர் தொடர்ச்சியா வாஜ்பாயா அமைச்சர் மன்மோகன் சிங்கா அமைச்சர் இவ்வளவு காலம் இருந்து தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்டு வராத பெருமக்கள் பதவியில் இல்லாத போது ரொம்ப பாசமா இருப்பாங்க அதனாலதான் கடைசி வரைக்கும் பதவி கொடுக்காம வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க அது தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன சொல்றாரு பாருங்க நகை இருந்தா ஐயாயிரத்துக்கு அடமானவங்க நாங்க ஆட்சிக்கு வந்து திருப்பி தரம் இப்படிப்பட்ட தலைவர்களே பாத்திருக்கீங்களா உலகத்துல பாத்திருக்கீங்கள இவ்வளவு பெரிய கொடுமை நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ எல்லாம் எந்த மரத்தை பார்த்தாலும் தேன் கொடுக்கும் இப்ப இருக்கா காலையில் எவ்வளவு காக்கையில் மைனா குயில் கூவும் இப்ப இருக்கா எல்லாம் செத்து போனது அழிந்து கொண்டிருக்கிறது பூமி அழிந்து கொண்டிருக்கிறது உலகம் எட்டு வருடமா நான் பேசினேன் ஓட்டு கேட்கறது விட்டு எதை எதையே பேசிட்டுக்காருண்ணா இன்னைக்கு கிரேட்டா தன்பருக்குன்னு ஒரு சுவீடன் நாட்டு தங்கச்சி பதினாறு வயசு தங்கச்சி ஜெனிவேல ஐநாவில் பேசின பிறகு உலகமே பேச இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுது என்ன வச்சிருக்கிறீங்க இந்த எங்களுக்கு பூமியை அழித்து விட்டீர்கள் என்கிறார் அழிந்து கொண்டிருக்கு எண்ணூறு கோடி மக்கள் தொகையை தொடுது பூமி உலகம்
அது இந்த தண்ணியில இல்ல அதை கொண்டுட்டு தான் வந்து கொடுக்குறாங்க நீ தண்ணியை திறந்தா பேசாம தான் இருக்கணும் போத்தல் ஏன் டப்புன்னு வெடிக்குது புஷ்னு ஒரு சத்தம் வருது ஏன் வருது தண்ணி இல்லது தாகம் நிக்கும் தண்ணீரால் மனித உடலுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சக்தி ஆற்றல் வருமா இருக்காது மூணு வயசு குழந்தைக்கு புற்றுநோய் வருதுன்னா அது என்ன செஞ்சு பீடி குடிச்சதா சிகரெட் புகிச்சதா புயலை போட்டதா எதனால தாயின் பால் நஞ்சாயிடுச்சு ஏன் தாய் பால் நஞ்சாச்சு அவள் உணவு விசமாயிடுச்சு நீ விசத்தை தின்று கொண்டிருக்கிறாய் நீ காற்று நஞ்சை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் நஞ்சை குடித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் இன்னொரு தலைமுறைக்கு நாம் என்ன வைத்து விட்டு போக போகுங்கிற எண்ணமற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது என் தமிழ் சமூக மக்கள் அடிமையாக வாழ்வதையே அருமையான சுதந்திரம் என்று கருதி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை திருமணால் மதுக்கடை இருக்கிறது இந்த பக்கம் திருங்கினால் திரையரங்கு இருக்கிறது வாரத்துக்கு ஒரு பொதுப்படம் வெளியாகிறது தொலைக்காட்சி வீட்டில் உட்கார்ந்தால் தொடர்கள் இருக்கிறது அங்கே திரைப்படங்கள் ஓடுகிறது ஏதோ பத்தியும் கொலப்படல உலகத்தில் பொழுதுபோக்கிற்கு கேளிக்கைக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்த ஒரு இனம் உலக வரலாற்றிலே தமிழர்கள் தான் இந்த அமைப்பே தப்பு நான் அமைப்பு தப்புங்கிற சிலர் ஆங்கிலத்தில் சிஸ்டம் சரியில்லைன்றாங்க புரியுதா அவங்களுக்கு நான் சொல்றது அவங்க சொல்றாங்க வேற மொழியில சொல்றாங்க எது ஒன்றுமே நமக்கு இல்ல காடுகள் அழிக்கப்பட்டுருச்சு அதை பத்தி கவலை இல்ல ஒரு பயணமாவது கேரளாக்கு போயிட்டு வாங்க புத்தலாக ஒரு இடம் காட்டுங்க ஒரு காலியா ரெண்டு ஏக்கர் மூணு ஏக்கர் கிடந்தது காட்டுங்க பார்ப்போம் மரங்கள் இல்லாத ஒரு இடத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அடர்ந்த காடு சிறிதளவு ரோடு ஆங்காங்க வீடுகள் அப்படிதான் அந்த மக்கள் வாழ்றாங்க இங்க திருமண பக்கம் எல்லாம் பொட்டல் காடு ரெண்டு கோடி தொண்டை வச்சிருக்கேன் ஒன்றரை கோடி தொண்டை வச்சிருக்கேன் ஒரு ஆண் ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு மரம் நட்டுருந்தா கூட ஐநூறு கோடி மரங்களை இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளும் நட்டு ஏன் நல்ல ஏன் நடல ஒரு நாட்டின் நிலப்பரப்பில் மூன்றில் ஒரு படங்கு காடுகள் இருக்கணும் முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு காடு இருக்கணும் ஆனால் பதிமூணு விழுக்காடு தான் இந்தியாவில் காடுகள் இருக்குங்கிறது கணக்கு நீரின்றி அமையாது உலகே பல்லுவ பெரும்பாட்டன் பாடி இருக்கிறது ஆனால் காடின்றி அமையாது நீர் எங்க அப்பா நம்மால் வர என்ன சொல்றாங்க தண்ணியை ஏன்டா பூமிக்குள்ள தேடுற தண்ணியை வானத்துல தேடணும்டா மேகத்துல தேடணும்டா அந்த மேகத்துல இருந்து அறுவடை செய்து மழையாக பூமிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றது மரங்கள் தான் பூமிக்கு கீழே போயிடுச்சுல தண்ணி ஒண்ணுது இல்ல அது ஒண்ணுது இல்ல அது மரங்கள் செடிகள் உடையது பூமிக்கு மேல தேக்கி வச்சு தான் நீ பயன்படுத்திக்கணும்ன்ற பூமிக்கு கீழே இருக்கிறத நீ உறிஞ்சிட்டா மரம் என்னடா பண்ணும் செடி என்ன பண்ணும் செடி என்ன பண்ணும் மரம் என்ன பண்ணும் அதனுடைய சொத்து அதனுடைய நீரை நீ உறிஞ்சி கொள்கிறாய் ஒருதான் எல்லாருக்கும் போட்டு பார்த்தீங்களே ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளா போட்டீங்க ரெட்டால சூரியனுக்கு ஒரு தடவை தான் விவசாயில போட்டு தான் பாருங்கள போட்டு தான் பாருங்க வெள்ள வச்சு பாருங்க நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை நாங்குநேரி தொகுதி ஏற்படுத்தியது என்ற வரலாற்று பதிவுக்காவது போடுங்க யாரை சந்தித்தாலும் ஒரு மாற்றம் வேணும்ங்கிறாங்க அது எங்கிருந்து தொடங்குவது அதை யார் தொடங்குவது எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருந்து மாற்றம் எப்படிப்பட்ட அரசியலில் இருந்து மாற்றம் அதுதான் முதன்மையானது அந்த மாற்றத்தை எங்கிருந்து தொடங்குவது யார் தொடங்குவது அண்ணல் காந்தியடிகள் என்ன கற்பிக்கிறார் நீ இந்த உலகத்தை எப்படிப்பட்ட மாறுதலுக்கு கொண்டு வர நினைக்கிறாயோ அந்த மாற்றத்தை உன்னிலிருந்து தொடங்குங்கிறார் நீங்கள் தான் மாற்றத்தை தொடங்கணும் முதல்ல நீங்க தொடங்குங்க யார் சரியாக இருக்கிறார்களோ இல்லையோ நான் சரியாக இருப்பேன் எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துவிட்டால் முடிந்து விட்டது மாற்றம் மாற்றத்தை விரும்புகிற எல்லோரும் ஓரிடத்தில் குவிந்தால் ஒரே நொடியில் மாற்றம் இல்லை என்றால் வெறும் ஏமாற்றமாக போகும் சும்மா வார்த்தையில மாற்றம் ஒரு மாற்றம் வேணும் மாற்றம் வேணுமா எங்கிருந்து வருது யார் தொடங்குறது எனக்குள் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாத என்னால் சமூக மாற்றத்தை எப்படி ஏற்படுத்த முடியும் நான் ஊழல் லஞ்சத்திற்கு எதிரானவனாக வரணும் இல்ல நான் காசு வாங்கிட்டு வாக்கு செலுத்த மாட்டேன் என் ஓட்டு விற்பனைக்கு அல்ல இது என் உரிமை என் வலிமை மிக்க கருவி என் வலிமை மிக்க ஆயுதம் என்கிற புரிதல் நமக்கு வரணும் இல்ல இன்னைக்கு ஒரு மாடு இருக்கா அதிகபட்சமா பார்த்தா நாடங்களும் தேனா ஏழாயிரம் மாடு இருந்தா வியப்பு நம்முடைய நாட்டு மாடுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல ஏழு கோடி மாடுகள் வச்சிருந்தோம் ஏழு கோடி மாடு இருந்துச்சு நாட்டு மாடு பசு மாடு இருக்கிற நாட்டு மாடும் வண்டி மாடு தான் அங்கங்கே இந்த நாட்டு மாடு அழிந்து விடாமல் பாதுகாத்து வச்சிருப்பது இந்த நாட்டு காலைகள் ஜல்லிக்கட்டு காலைகள் இந்த காலைகளை அழிப்பதற்கு இந்த காலைகளை அழித்தால் தான் நாட்டு மாட்டு இனத்தை அழித்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் சினை ஊசி விற்க முடியும் இந்த சினை ஊசி விற்க முடியும் அது ஒரு பெரிய சந்தை இன்னொன்னு இந்த நாட்டு மாடை அணித்தால் தான் அவன் இயற்கை உரத்தை விட்டு வெளியில வருவான் இந்த நாட்டு மாடு இருக்கிற வரை அந்த அவன் சாணம் வந்து உரமா பயன்படுது இந்த சீம பசு மாடு போடுற வந்து சாணம் வந்து உரமாகாது நீங்க நாட்டு மாடு சாணம் போட்டுட்டு காலையில ராத்திரி போட்டு காலையில
அப்ப இந்த நாட்டு மாட்டு இனத்தை அழிக்க வேண்டியது அழித்தால் தான் இயற்கை உரத்தை விட்டு விவசாய வெளியில வருவான் அவனுடைய பாக்டம்பாஸ் அறுபது இருபது பொட்டாசியம் செயல்பட்டுங்கிற தராசா என கந்தக உரங்களை சந்தைப்படுத்தி விற்க முடியும் இது எல்லாமே திட்டமிட்டு நிகழ்த்தப்பட்ட ஒன்று அப்பா நம்மால் வர என்ன சொல்றாங்க பசுமை புரட்சி பசுமை புரட்சின்னா அப்புறமா தான் தெரியுது அது விஞ்ஞானம் இல்லை வியாபாரம்னு நமக்கு தெரிய வருதுங்கிறது இது எவ்வளவு பெரிய சூழ்ச்சி நாம இவ்வளவு பெரிய நெல் நாலு மாசம் அஞ்சு மாசத்துக்கு விளையும் வரப்புக்கு மேல இருந்துச்சு நம்ம நெல் சாஞ்சு கிடந்துச்சு சனி மூளை பொனி மூளை பார்த்து அறுத்தம் அப்ப சாஞ்சு கிடந்துச்சு வரப்பு உயரம் நீர் உயரம் நீர் உயரம் நெல் உயரம் நெல் உயரம் குடி உயரம் குடி உயரம் கோல் உயரம்னு பாட்டு இருந்துச்சு ஆனா அன்னைக்கு வரப்பு உயரம் இருக்கு நீரும் உயரல்ல நெல்லும் உயரல்ல அன்னைக்கு சாஞ்சு கிடந்துச்சு குனிஞ்சு அறுத்தம் இன்னைக்கு வரப்புக்கு கீழே இருக்கு முட்டிக்கால் போட்டு அறுத்துட்டு போறான் ஏன்னா பயிர் குட்டையா போயிடுச்சு இவன் என்ன பண்ணா அதை விட இது நல்ல நிறைய நெல் விளையும் சீக்கிரம் விளையும் உடனே இந்த பாரம்பரிய நெல் விதைகளை விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு இவனுடைய வீரிய விதைக்கு வந்தோம் இந்த குட்டை பயிருக்கு வந்தோம் இந்த குட்டை பயிர் என்ன ஆயிடுச்சு என்னுடைய மாட்டு சாணி ஆட்டு புழுக்கைக்கு விளைய மாட்டேங்குது இது சரியா வரலங்கிற இல்ல நான் ஒரு உரம் தரேன் அதை போடு நல்லா வரும்னா உரத்தை அப்படி சந்தைப்படுத்தினா விதையை அப்படி சந்தைப்படுத்தினா பாரம்பரிய நெல் நெல்லை விட்டோம் பாரம்பரிய மாடுகளை விட்டோம் நம்ம வச்சிருந்த என்ன பண்ணா அந்த நெல்லை அடியை காட்டுல விட்டு வந்துடும் நாடு மாட்டுக்கு நுனி வீட்டுக்கு அந்த மாட்டு வைக்கோலை வைக்கோலை கொண்டாந்து மாட்டுக்கு போட்டோம் அது சாணிய பிடிச்சி சாணிய கொண்டு நிலத்துல போட்டோம் இது ஒரு சுழற்சி நம்ம கருது அறுப்போம் அது புனையல் பத்தி நெல்லை உதுத்து விடும் அங்க வண்டியில நெல்ல ஏத்துவோம் மாடு சுமந்து வந்து வீட்டுல சேர்க்கும் பாருங்க இது ஒரு தற்சார்பு இது வந்து பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நம்ம வாழ்க்கை முறையா இருந்துச்சு இதை தகர்த்துட்டா இப்ப வண்டியும் இல்ல மாடும் இல்ல டிராக்டர் அகல உழுவதை விட ஆள உழுவது மேல்னு நமது முன்னோர்கள் சொன்னான் ஆனா இன்னைக்கு டிராக்டர் நசியும் கீறி விடும் ஒரு மனிதன் அறுபது கிலோ இடை உள்ள மனிதன் தொடர்ச்சியாக வயல்ல நடக்கும் போது அந்த இடத்துல எதுவுமே முளைக்க மாட்டேங்குது அந்த இடத்துல ஒரு பாதை விழுந்துருது ஆனா அறுநூறு டன் இடை உள்ள டிராக்டர் அழுத்தும் போது எப்படி அது அந்த இடத்துல என்ன முளைக்கும் கெட்டிப்பட்ட இடங்கள்ல தான் புற்கள் முளைக்கும் நீங்க அருகம் புல்லோ கோரப்புல்லோ முளைக்கிற இடத்துல பாருங்க இருக கெட்டிப்பட்டு மண் இருந்தா முளைச்சோம் அப்ப என்ன பண்ணும் கலப்பை வச்சு உள்ளணும் கலப்பை வச்சு உழுது மாடு வச்சு உழுதா டிராக்டர் வியாபாரம் பண்ண முடியாது அப்ப டிராக்டர் கண்டுபிடிச்சிருந்த முதலாளி அதை சந்தைப்படுத்த பல ஆயிரம் மாடுகளை வாங்கி வெட்டி புதைக்கிறான் இப்ப மாட்டை ஒழிச்சாத்தான் டிராக்டர் விற்கும் மாட்டை ஆட்டை ஒழிச்சாத்தான் ரசாயன உரம் விற்கும் எப்படி முடிச்சுட்டா பாருங்க நம்ம வாழ்க்கைய இப்ப எங்க இருந்து மீட்க வேண்டியிருக்கு ஒண்ணுல இருந்து இல்ல ஒரு புள்ளியில இருந்து நாம புறப்பட வேண்டியது இருக்கு உங்க பிள்ளைகள் நாங்க கேட்கறது வாக்கு இல்ல இன்னொரு தலைமுறை பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையை கேட்கிறோம் தருவதும் தராமல் போவதும் உங்க விருப்பம் ஆனால் உங்கள் வயிற்றிலிருந்து பிறந்துட்டான் உங்க கூட பிறந்துட்டான் இதை சொல்லாமல் எங்களால் போக முடியாது நான் என் தலைவன்ட்ட கேட்டேன் யாருமே நம்ம போராட்டத்தை ஆதரிக்கல நமக்கு உதவல நம்ம இவ்வளவு ஈடு இவ்வளவு சிரமப்பட்டு போராடி கொண்டிருக்குமே அண்ணா என்று நான் என் தலைவன்ட்ட கேட்டேன் அவர் மௌனமா இருந்தார் கடைசியா சொன்னார் எல்லாரும் சரியா இருந்துட்டா நாம் எதுக்கு இப்ப போராட போறோம் நம்மளை ஆதரிக்கிறவங்க ஆதரிக்காதவங்க அவங்களுக்கும் சேர்த்துத்தான் நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்று எனக்கு கற்பித்தார் எங்களுக்கு வாக்கு செலுத்துறவங்க வாக்கு செலுத்தாதவங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்துத்தான் உங்கள் பிள்ளைகள் இங்கே போராடி கொண்டிருக்கிறோம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற புரிதல் உங்களுக்கு வந்தால் போதும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் உணர்வீர்கள் இவர்களால் நல்ல ஆட்சி தர முடியாது தர முடியாது எதையும் வைக்க மாட்டான் காடு இல்ல மலை இல்ல ஆறு முழுக்க வித்து தின்னாச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா தாமிரபரணியில இந்த கொக்க கோலா பெப்சி கம்பெனி தண்ணி உறிஞ்சிறான் மக்கள் குடிக்க நீர் இல்லாம கிடக்கிறான் அது எத்தனை நீ பதினஞ்சு லட்சம் லிட்டர் தான் எடுக்கணும் முப்பது லட்சம் லிட்டர் தான் எடுக்கணும்னு ஒப்பந்தம் தினம் ஒருத்தர் முப்பது லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் அளந்து ஊத்துற பாரு அவை அவை எத்தனை கோடி உறிஞ்சிட்டு போறான்னு எவன் கண்டேன் ஒப்பந்தம் எடுத்துட்டு போயிடுவார் இதுக்கு நாங்க போராடும் போது இங்க பாருங்க போராட எங்களை தனியடி நடத்தி சிறைப்படுத்துது முதலாளி மேல நடவடிக்கை இல்லை அப்படின்னா யாருக்கான அதிகாரம் முதலாளிக்கு இது மக்களுக்கான அதிகாரம் அல்ல தேசிய பறவை மயில சின்னமா கொடுங்கன்னு கேட்டேன் அது தேசிய பறவை தர முடியாதுட்டாங்க அப்ப தேசிய மலரை எதுக்கு பிஜேபிக்கு கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டேன் அது அப்ப நடந்துருச்சுன்னாங்க சரி காலமாட கொடுங்கன்னு உயிர் உள்ள எதையும் நாங்க தர்றது இல்லைன்னாங்க அப்ப ஏன் அம்மையார் மாயாவதிக்கு யானையை கொடுத்திருக்கீங்க ஃபார்வர்ட் பிளாக் எல்லாம் சிங்கம் கொடுத்திருக்கீங்களேன்னு அது அப்ப நடந்துருச்சு அப்படின்னாங்க இப்ப என்ன உங்க பிரச்சனை நான் ரொம்ப பின்னாடி பிறந்ததா உங்க பிரச்சனையா இருக்குதா அப்படின்னா அதுக்கும் பதில் இல்ல
அதனால் என் அன்பிற்குரிய மக்கள் அருமை சொந்தங்கள் உழைக்கும் அந்த ஏழை பாட்டாளி கை கட்டி நிற்கிறான் அவனுக்காக அவன் உரிமைக்காக கையேந்தி நிற்கிறான் தன்னை கசக்கி பிழிந்த போதும் இனிப்பான சர்க்கரையை இனிப்பான நீரை கொடுக்கிற கரும்பு போல உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களை வதைத்து வாட்டிக்கொண்டேனும் உங்களுக்கு பணியாற்றுவோம் என்பதை உணர்த்துவதற்காகவே இரட்டை கரும்போடு அந்த எங்கள் விவசாயி சின்னமாக நிற்கிறான் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் மற்றவர்களெல்லாம் இது விவசாயிகளின் சின்னம் என்று உங்களிடத்தில் சொல்வார்கள் உங்களுக்கு விவசாயியே சின்னமாக உங்கள் பிள்ளைகள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் எனவே என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்கள் அருமை பெற்றோர்கள் தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் உங்களின் மதிப்புமிக்க வாக்கை விவசாய சின்னத்திலே செலுத்தி உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களை வெற்றி பெற செய்யுங்கள் ஒரு புரட்சிகர அரசியலுக்கான தொடக்கமாக இந்த நாங்குநேரி தேர்தல் களம் அமையட்டும் மீண்டும் மீண்டும் இவர்களுக்கே அதிகாரத்தை கொடுத்து நீங்கள் அடிமையாக வாழ்கிற நிலையிலிருந்து விடுதலை பெறுங்கள் என்று உங்களை அன்போடு உங்கள் மகன் வேண்டுகிறேன் புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நாளை நமது வெற்றி அதை சொல்லும் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர் தொடர்ச்சியாக உங்கள் பிள்ளைகள் எவ்வளவு எவ்வளவு இருந்து நாம் மாறணும் கொடுமையானவர்கள் 